salamat ah. Nako sir. Wala ho 'yun. Eh, dami niyo na pong natulong sa akin eh. Tsaka sir, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon makabawi sa iyo, lahat gagawin ko sir, kahit ano. Talaga, Chris? Kahit ano. Mula sa pagsilang ng ina sa kanyang anak, inaalagaan at sinisiguro niya ang kaligtasan nito sa loob ng kanilang tahanan. Pero oras na siya ay lumaki na at magsimulang mag-aral. Buong tiwala naman niya ito ipinauubaya sa mga guro ng pinapasukang eskwelahan. Pero paano kung ang teacher mismo ang magiging sanhi ng kapahamakan at nakakakilabot na pangaabuso sa kanyang anak? Ito ngayon po ang totoong kwento ng isang ina at ang kanyang paghahanap ng mustisya para sa pangahalay sa anak niyang lalaki sa kamay mismo ng isang guro. Dito lamang po yan sa aming episode na pinamagatang Arrest My Son's Rapist. At kapiling po natin ngayon ang ina, si Telma. Telma, maraming salamat ha. At sinare mo sa amin ang iyong kwento. Pero Tel, teka muna, kwento mo muna sa amin. Yung inyong pamilya, ilan ang anak mo? Meron po akong dalawang anak. Bali po, panganay po dito si Chris at meron po akong isang bunsong anak na babae. Pero si Chris, eh, parang, parang sumamaan loob sa iyo, di ba? Sa pagkakalabas mo ng bansa. Opo, talagang napakasama po ng loob niya dahil nga po malalayo sa akin tsaka bata pa po kasi siya umalis ako. Chris, anak! Ano ba ginagawa mo dyan sa banyo? Napakatagal mo naman. Sandali na lang po, Tay! Oh, Chris. Anak. Oh, Tay. Para tulong sa'yo yan, para mas mabilis gumaling ang sugat mo. Oh. Akin na nga, tulungan na lang kita. Sige, Tay. Ako na lang. Kaya ko na to. Tsaka, di ba, sabi nila, pag pinakita daw to sa iba, mga ngamatis. <laughs> Kaya ko na ito, Tay. Anak, sa babae lang yon, Sa lalaki, pwede. Tsaka, tatay mo ako, ha? Uy, Chris! Ito na, Tay. <laughs> ano, ayos ba? Kaya ko yun. <laughs> <laughs> Happy birthday, anak. Pasensya mo na yung mga inanda ko, ha? Pero, masisiguro ko sa'yo, masarap lahat yan. Oh, ano oras ba dati ang mga kaibigan mo? Ah... Uh, tay, hindi na po kasi ako nag-invite ng mga kaibigan ko, eh. Ayaw ko po makita nila akong ganito. Diba? Tsaka... Mabuti pa kung tayo nilang mag-celebrate. Wala din naman si nanay. Anak, sinabi ko naman sa'yo na kaya nasa abroad ang nanay mo, eh para sa atin din naman yun, ha? Tay, kuya! Dito si nanay nag-video ko, lo! Ayan, sabi ko sa'yo, tumawag na nanay mo. Tintin, bilisan mo, tawagin mo na sila, anak. Gusto ko nang batiin ang kuya mo. <laughs> Oy, Telma! Pinaganda ko anak natin, ha? Happy birthday, anak! Balita ko, nagpatuli ka daw. Talaga namang binatang binata na yung panganay ko. Oh. Nay, sabi mo, uwi ka lang yung birthday ko. Puso ka lang ng pangako. Ngayon ang birthday na ako nung wala ka. Pasensya na kayo, ha? Kung alam nyo lang, gustong-gusto ko talaga kayo makasama. Kung alam nyo lang kung gaano ko kayo kamis. Ah, pasensya na ha. Kaya lang. Kaya lang kasi. Ay, 
Ah. Uh, no, wala na lang signal lang nanay niyo siguro na naman sa Kuwait. Pero oh. Di bale. May regalo naman ng nanay mong pinadala. Uh, gusto mo buksan natin? Halika, dali. Hindi ko kailangan ng regalo sa kanya. Kailangan ko ng nanay ko. What, sir? Just a little bit more. Just a little bit more. It's my, my son's birthday. I, I really want to talk to him. I don't care. It's time to work. Work now! po kasi ako, limang taon pa lang po siya nun. Dalang beses ka lumabas? Opo. Ang tagal naman pala. Opo. Kaya nagalit siya si Chris. Opo, sobrang tagal nga po. Oh. Hindi ko na po sila nakakasama. Wow, Nay! Ang ganda naman dito sa isla. Diba? Tahimik na tahimik. At malayo sa ingay ng kabihas na. Totoo yan. At saka wala pang pollution dito. At alam niyo ba, halos walang krimen na nagaganap dito dahil yung mga tao dito, halos lahat magkakamag-aanak. Kaya maganda talagang dito tayo magsisimulang muli. Panibagong buhay, sama-sama tayo, at humihili na tayong magkakalay. Ano naman ang nanay sa mga kaibigan ko? Ano sabi mo? Laho. Ayos ka sa pagsagot mo, Christian, ha? Mula nang dumating ang nanay mo, nagkakaganyan ka. Kung wala ang nanay mo, hinahanap-hanap mo, tapos ngayong kapiling natin, nagkakaganyan ang ugali mo. Ulis lang. Pag-ilitan yung bata. Eh, alin na nga kayo? Nagugutong na kayo. Teka, ano ba ang gusto niyo lutuin ko? Sinigang po. Sinigang? Sige, sinigang tayo. Sandali! Sandali! Oh, iniwan mo to. Pag i-enroll ka, ha? Baka mamaya magutom ka. At saka, diba sabi ko naman sa'yo, sasama ako sa'yo. Sasamaan kita sa pag i-enroll. Diba sinabi ko na ako sa inyo? Kaya ko na to. Anak naman. Siyempre, gusto kong sumama sa'yo. Gusto kitang makasama mag-enroll. Tumatang ito talaga. Nay, pwede ba? Hindi na akong tawagin bata. Malaki na ako. Kaya ko na mag-isa. Di ba nawala ka nga ng sampung taon? Anak naman. Yan na naman ba pag-uusapan natin? Tia Thelma? Hindi niyo na ba ako nakikilala? Ako puto si Jacob. Pamangkin niyo. Yung... Batang nahilig po sa itlog. Jacob, ikaw na ba yan? Naku, laki-laki mo na. Ikaw yung anak ni Digong Deji, di ba? Ako nga po. Ikaw nga, naku. O, anak, eto si Jacob. Malayo natin ka mag-anak. Eto si Chris, yung panganay ko. Chris. Naku naman, Jacob. Ang laki-laki mo na. Dati ikaw pa yung ahubuhubo na tumatak. <laughs> Ngayon, pusturang pustura ka na! Eh, tiya, alam nyo, kailangan ko ho eh. Kasi ngayon, isa na ho akong teacher dyan sa integrated school dito sa atin. Ay, dito? Opo. Eh, tamang-tama. Ito ang anak ko, si Chris. I-enroll ko. Ayaw naman magpasama. O, sige, para hindi na ho kayo mabahala, kasamaan ko po si, si Chris. Ha? Kung nang bahala sa kanya. Sasamahan mo siya? 
Si, si, sige. Sige, ikaw na bahala kay Chris, ha? Oh, bahala. O, pagkakatiwala ko siya sa'yo, Jacob, ha? O, Chris, ha? Si Sir Jacob mo, sumama ka na sa kanya. Kabait ka na ka. Pero alam niyo, Tia, itong anak niyo. Hmm. Pogi, eh, no? Eh, nasa lahi natin, eh. Katubo tayo, eh. Sige, uh, una na ako kami. Ako bahala sa kanya. Ito na bahala, ha? Ingat kayo. Iyo. Chris. Sige. Okay. Sige na. Ingat kayo. Okay, very good. Tapos ngayon, punta naman tayo dito. Can anybody tell me what is this? Uh, you, Mercado, stand up. Can you tell the class kung uh, anong tawag dito? Sir... Ah... Uh, ah... Uh, Mercado, hindi ka makasagot. At class, class, teka, teka lang. May nakakatawa ba? Pero ba nakakatawa sa penis ng isang male reproductive organ? Abay, maganda nga na bata pa lang kayo. Dapat alam nyo na yung parts and functions nito para aware na kayo. Huwag nyo dapat binibigyan ng mali siya yan. Palibasa, nagbibinata na kayo lahat at nagdadalaga na. Yes, San Juan. Okay, sir. Nagbibinata o nagdadalaga na? <laughs> quiet, class. I said quiet! Alam nyo kayo, hindi lang sa katawan ng tao dapat kayo marunong rumispeto. Tawag pati sa kapwa nyo, marunong kayong gumalang. Lalo na teacher nyo ako, hindi ba? Kasi siguro ibagsak ko kayong lahat dito, ano? Gusto nyo yun? Eh, ikaw, San Juan. I'll see you in the faculty room. Now! Sir, sorry na po. Follow me. At kayo, huwag kayong magulo, ha? I'll come back. Pastor! Oh. Ala, ano kayong gagawin ni Sir Jacob kay San Juan? Lakas kasi yung loob niya ni San Juan. Pero yung mong tanongin niyo ko naman si Sir Nagol. Kaya nga. Pero, hindi nga. Totoo ba talaga yung chismis na bading daw talaga si Sir Jacob? Hindi naman siguro. Tsaka teacher din natin siya sa PE, di ba? Mukha lang siyang malambot pero lalaki yun. Lalaki yun si Sir Jacob. May nakapagsabi pa nga sa akin na magaling siya mag-basketball. Basta mamaya, laro ulit tayo ng basketball. Yun. Kakampi ulit tayo. Galingan nice. nyo naman. Di ako laki ng bubot sa inyo. <laughs> Saan mo sa mga klase nyo kanina? Ay, naku, ang gugulo. Kailangan ko maghapon ng lesson plan. Naku, ang bagal nila. Paano? Mauna na kayo sa faculty. Sa Ay, ako. okay. Sige. Bakit niyo nilalagyan ng kulambo yan? Ay, naku, anak. Malamok ngayon. Mabuti na nag-iingat. Ayoko nang may kulambo. Anak, sanay ka naman dito. Di ba naalala mo nung bata kayo, tabi-tabi tayo natutulog sa ilalim ng kulambo? Noon ho yun. Pero ngayon, hindi na ako sanay matulog na may kulambo. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Ganun ba? Hindi ko alam eh. 
Marami na po kayong hindi alam tungkol sa akin. Kaya pwede ba, Nay? Huwag nyo na lang akong pakialaman. Ano ba nangyari kay Chris nung wala ako? Hindi ko na kilala yung anak ko eh. Dahil sa kulam mo, nagalit siya sa akin. <laughs> Alam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit ayaw niya ng kulam mo? Sa iyo nung umalis ka. Sa tuwing madaling araw, nakikita ko si Chris sa labas ng kulambo. Umiiyak. Kapag tinatanong ko kung bakit, palagi niyang sinasagot. Ayoko sa loob ng kulambo. Hindi ako makatulog. Wala doon ang nanay ko. Nahanap ka niya. Sana pala hindi na lang ako nag-abroad kung lalayo lang pala loob sa akin ng mga ano. Huwag. Huwag mong sisihin sa sarili mo, Thelma. Kung tutuusin akong may kasalanan ng lahat eh. Bilang padre de pamilya, ako ang dapat na nag-abroad. Ako ang dapat na nag-ibang bansa para ang trabaho. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na. Lalapit ang kaloban sa inyo ni Chris. Mula noon, ay mas pinag-ibayo pa ni Thelma ang pag-aasikaso sa mga anak para muling makuha ang loob ng mga ito. Anak! Ako! Ako na! Ako na dyan! Matatalim sa ka pa ng mantika eh! Teka! Mm. Halika na! Halika na! Anak! Nagdadalaga ka na! Dapat inaalagaan mo ang sarili mo! Ay! Naku! Tinan mo oh! Hanggas pang napala ng kamay mo! Hayaan mo, bibilhan kita ng lotion at ng kung ano-ano pang kailangan mo. Talaga po, Nay. Oo naman. Nakasalamat, Nay. Diba po talaga pag may nag-aalagang nanay? Oo naman, anak. Alam mo, anak, masayang-masaya ako at excited ako. Na finally, andito ako kasama ninyo sa mga importanteng okasyon ng buhay ninyo. Sana nga lang pati ang kuya mo matuwa sa hinanda natin para sa kanya. Nay, sigurado matutuwa yun. Balik ka na. Tuturuan kita magluto. Sige, buka ka dyan ha. Panoodin mo ako. Marunong ka na bang maghiwa? Konti po. Konti? Ako, matatakot naman ako ito. Nay, hindi pa ba tayo kakain? Mag-aalas na yung bino. Sana sinabihan na lang pala natin si Kuya na ipaghahanda natin siya ngayong birthday niya para umuwi siya ng maaga. Ay, naku, anak. Konting tiis na lang. Darating na ang kuya mo. Ito naman. Parang hindi ko pa alam kanina ka pa dukot ng dukot dyan, lalo na yung barbecue. Mm. O ano? Asa na anak mo? Parating na ba siya? Ayun. Sumali sa liga sa kabilang barangay. Batang yan, hindi malang nagpaalam. Ha? Lagi na. Mauna na tayong kumain at sigurado namang gagabihin sa pag-uwi yun. Kakain din yon kapag nagutom. Halika na. Ang na nakain dalawa. Sabayan ko na lang si Chris pag uwi niya. Sige na, kain na. Mga ka na lang pagkain. Ay, anak! Andiyan ka 
na pala. Naku, siguradong gutom ka. Halika na, paghahain kita ng pagkain. Tinan mo naman na, pinaghanda ka namin. Happy birthday! Uh, nay, kusog pa ho ako. Eh, pagtapos ng game, sinelebrate ni Ralph yung birthday ko. Eh, eh di, kahit cake na lang, kainin mo. Paghanda kita. Kahit cake na lang, gusto mo? Hindi na ho, nay. Buti pa mga kaklase mo, ha? Kasama mo sa mismong birthday mo. Pero kaming pamilya mo, kinalimutan mo. Sino bang nagsabing ipaghanda niyo ako? Ilang taon na ako nagpo-birthday nung wala kayo, Nay. Pero anak, nandito na ako ngayon. Magbabago na ang lahat. Ito nga akong problema, Nay. Dumating lang kayo. Ang dami nang nagbago. Bagong lugar. Bagong tirahan. Bagong pakikisama sa inyo. Itinanong nyo man lang ba kami kung gusto namin dito? Sa bagay. Kayo lang naman lagi ang magdedesisyon, di ba? Kagaya ng pag-a-abroad nyo at pag-iwan sa amin. Hindi ko ginustong iwan kayo. Kung akala mo, masarap ang buhay ko doon, hindi. Puro hirap at pasakit ang dinanas ko doon. Kung mahirap pala doon, Nay, bakit ba kayo umalis? Alam mo, Nay, sa sampung taon ng buhay ko ang lumipas ng hindi ka kasama, hindi na mababalik yun. At yung sampung taon din na yun, hindi ko kayo kasama. Sana naiintindihan mo na mahirap para sa akin yun. Alam mo, Nay, mas mabuti pa kung bumalik na lang kayo dun. Dahil mas okay at mas masaya na ho kami na wala kayo. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Anak, anak. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Dahil sa pangyayaring iyon, lalo lamang lumayo ang loob ni Chris sa kanyang ina. Anak, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero ano mo? Mas galit ako sa sarili ko kasi nasaktan kita. Walang magulang ang gusto ay nasaktan ang sariling anak. Na hindi nga kita gustong madapuan ng lamok eh. Kaya masakit sa akin na ako pa mismo ang nakapagbuhat ng kamay sa iyo. Nagbabakaawa ako sa'yo. <laughs> Usapin mo naman ako. Anak, kahit magalit ka sa'kin, kahit sigawan mo ako, sumbatan mo ako, tanggapin ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo. <laughs> Anak, bis na bis na kita. Bis na bis na kita.
Thank you, Chef. Sobrang baba ng platelets niya. Bakit ito kasi hindi niyo kaagad siya pinacheck up nung ilang araw na may lagnat siya? Nay, Tay, sorry po ah kung hindi ko sinabi sa inyo. Ilang araw ko na pong alam na may lagnat si Kuya. Kaso ayaw niya pong ipaalam sa inyo. Kailangan niya muna yung kusaling ng dugo. Dok, baka naman may magagawa kayo. Kahit ubusin niyo na ang dugo ko, kami mag-asawa, kaya lang hindi compatible ang dugo namin sa anak ko. Dok, please tulungan niyo ko. <laughs> Dok, baka naman may ibang paraan. Kahit ano gagawin ko, maligtas ang anak namin. Kung gayon, kailangan niyo makahanap ng blood donor kasi wala nang stock blood bank namin. <laughs> Sir Jacob. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko na alam kung ano pa nangyari sa'yo. Buti na lang compatible ang mga dugo ninyo. Salamat, sir. Salamat, mga Tol. Wala yun, Tol. Ano ka ba, Chris? Wala yun. Tsaka di, ah, uh, sino ba ba magtutulungan kung hindi tayo rin magkakadugo? Tsaka bilang teacher ni Chris, para ako na rin yung tumata yung pangalawang magulang niya. Alam mo, ikaw, Chris, ang kailangan magpasalamat sa nanay mo. Kung makita mo lang kung paano siya mag-alala sa'yo. <laughs> yung nanay mo, ginawa niya lahat para sa'yo. Kasi ka talaga, lahat ng tira mo, shoot. <laughs> Ito, mag-energy drink ka muna para ma-refreshan ka. Thank you, sir. Ito, uh, tala mo. Pawis, pawis ka, oh. Naku, sir, mm -hmm. ako na dyan. Mo. Hmm? Sir, ako, ako na dyan. Ah, kaya naman nung sa inyo. Ano ka ba? Maliit na bagay para sa star player namin. Chris, come. Excuse lang, sir. Ah, sige. Go ahead. Pagkapunta ko dyan. Ano ba? Oo, sige. Ganun na lang. Sir, ganda daw yung mapantayan. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Pare, barang itong si Sir Jacob sa'yo, ha? Bakit? Sana sa akin doon may nag-asikaso. Mukhang type ka ni Sir Jacob, ha? Tignan mo. Grabe yung makatingin, no? Para ka namang kakainin yan. Mga loko-loko kayo. Type-type mm, yung sinasabi nyo. Mabait lang yung tao. Tsaka, imposible yung magkagusto sa akin yan, no? Unang-una, estudyante niya tayo. Pangalawa, kamag-anak namin siya. Ano? Okay na kayo? Sige. Sabi mo eh. Uy! 
Ay. Anak, nandiyan ka na. Ay, ano? Bakit ginabi ka naman ata ngayon? Eh, nga eh. Tinulungan pa ko kasi namin si Sir Jacob sa school. Ah, si Sir Jacob? Opo. O, kung si Sir Jacob naman pala ang kasama mo, eh di siyempre palagay ang loob ko. Umpo ka na. Kain na. <coughs> Tin, alin na. Kain na. Kain na. Kain na. Alam mo talaga, hulog ng langit yan si Sir Jacob mo. Buti na lang siya naging teacher mo dyan. Ay. Pero, ikaw ha, kayong dalawa, mag-iingat pa rin kayo ha. Napapanood ko sa news, ang daming nangyayaring krimen. Meron pa nga ang mga kabataang nare-rape. Nay, oh. si Tintin ang babae, siya dapat mong bantayan niyo. Tsaka, kalalaki kong tao, paano naman ako marirape? Asus! Asus! Sige na nga, kumain ka na lang. <coughs> Chris, anak, iba na ang panahon ngayon, ha? Kahit mga lalaki, nagiging biktima ng rape. Sige, sige, kaya na. Sir Jacob, tapos na po ako sa report ko. Maraming salamat po sa paggamit nyo ng laptop nyo, ha? Uwi na po ako. Chris, sandali lang. Teka lang, antayin mo ako. Uwi ka na kagad. Opo, sir. <laughs> Ito, sama mo muna ako. Magmerienda muna tayo. Pero kung uh, gusto mo pa, ito. Ilaro ka muna ng games dito. Marami akong games dyan. Talaga po. Pwede po. Mm. Oh, thank you, sir. Chris. Ito nga po yung sinabi ni nanay. Mahilig po kayo sa itlog. Ano ka ba? Paborito ko talaga mga itlog, Chris. Alam mo, kahit anong klase ng itlog, kinakain ko. Nilagang itlog. Itlog na pula. Pero pinakapaborito ko, Tingit look. Nakakatawa naman kayo, sir. Pero ito nga, itong balot, sabi nila, sobrang maganda to kasi pagpatigas to ng tuhod. Salamat, ha. Nako, sir. Wala ho yun. Ang dami nyo na pong natulong sa akin, eh. Hindi ko po alam kung paano may babalik sa yun. Tsaka, sir, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon makabawi sa'yo, lahat gagawin ko, sir, kahit ano. Talaga, Chris? Kahit ano? Oo, uh, sir. Anak, ba't hindi ka pa rin kumikilos? Anong oras na? Mahuhuli ka sa klase. Ayoko kong pumasok na eh. Bakit? May nararamdaman ka ba? Oh. Anak, ano ba talaga? 
talaga nangyayari sa iyo, ha? May exam ka ngayong linggo, 'di ba? Kapag hindi ka pa pumasok, basta nga may lang akong pumasok. Huwag niyo akong pilitin. Eh, kakausapin ko si Magpapaalam kan, ipagpapaalam na lang kita kay Sir Jacob. Nay, wag, wag mo nay. Wag niyo sa kausapin. Ano ba talaga nangyayari sa iyo? Jacob, ikaw ang palagi nakakasama ni Chris. Ano pa nangyayari sa kanya? May problema ba? Pasensya na ako kayo, pero... wala ako akong alam sa nangyayari sa anak niyo. Ba't naglolo ko yan sa school? Ako naman ho, eh... Tumutulong na naman sa kanya. Pero wala akong ginagawa sa anak niyo, ha? Jacob, alam kong nasa mabuting kamay ang anak ko pag ikaw ang kasama niya. Naisip ko lang. Baka naman may iba pang dahilan dito sa eskwelahan. Baka may kaaway siya dito. Ano nga ba ang dahilan? Nakikita niyo ba? Nakikita ko? Baka naman ho... Nainlove na yung anak nyo sa isang babae. Kaya hindi na makapag-focus sa school. Alam nyo naman yung mga kabataan ngayon, hindi ba? Okay, class dismissed. Chris, may iwan ka muna. Pag-usara pa natin yung grades mo. Alam kong hindi dahil sa grades ang dahilan kaya mo ako pinayawan dito. Kung may binabalak ko kayo ulit, hindi hindi na maulit yun. Hindi naman yun ang iniisip ko, Chris. Gusto ko lang... bumawi sa'yo. Sama kita sa pagluwas ko. Bibili kita ng, ng kahit anong gusto mo. Gusto mo, ipasyal pa kita sa buong Maynila eh. Uy, Maynila daw oh. Uy. Sir, ba naman? Sama mo naman kami dyan, sir. Gusto niyong sumama? Gusto niyong mag-mall? Sige, kayo na lang. Chris. Chris! Sir, biyaan mo na si Chris. Kami na may sama niyo. Hindi kaya kami kasama. Tsaka sasamaan namin kayo sa kahit anong trip niya, sir. Oo nga, sir. Tama, sir. Kausap ko ang Sir Jacob mo. Sinubukan ka raw niyang kausapin ito sa grades mo, sa hindi mo pagpasok. Binastos mo raw siya. Chris, ano pa nangyayari sa'yo? Hindi naman ganyan na ugali mo, ah. Anak. Anak, nagpipisyo ka ba? Kasi, palaki ng pinagbago mo, eh. Chris, kung may pinagdadaanan ka, pwede ka magtapat sa akin. Makikinig ako sa iyo. Salamat ah. Ay, 
Tapos na kayo ng tatay mo. May pinagdadaanan ka mang problema. Ano mo naman na pwede mo kaming kausapin, di ba? Nay. Hmm. May gusto po sana ako sabihin sa inyo. Ilang beses na kitang pinagsabihan, ang kulit-kulit mo! Ano? Opo ka dyan! Tintin, ano nangyari sa'yo? Ayan, yung bunso mo. Nalaglan sa bangka, kasi selfie! Wala naman talaga talaga titigil sa pagiging pasaway? Kaya nga tayo lumipat dito para malayo kayo sa kapahamakan. Tapos dito pa kayo mapapahamak? Isang problema na lang, isang isang problema na lang. Babalik na lang ako ulit sa abroad. Parang wala naman silbi pagiging magulang ko sa inyo dito. Dahil sa sinabing iyon ni Thelma, minabuti na lamang ni Chris na ilihim ang ginawang pangaabuso sa kanya ng kanyang teacher. 4, 3, 2, 1. Facing Come on, continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Oh, yun lang. Oh, yun, yun lang. Kung yun lang, bakit hindi kayo nag-post ng picture natin sa group chat? One, two, three, four, five, six, seven, ha? Okay, continue, continue. Oy, kayo tatlo. Ano pinag-usapan niyo dito? Oh, wala, sir. Wala. Di ba nasa gitna tayo ng activity? Tapos nagchichismisan kayo? Oo, oh, siguro ibagsak ko yung tatlo, ano? Huwag naman po, sir. O isubo kayo sa mga magulang ninyo. Ba, tandaan nyo, teacher nyo ako. Kahit na sabihin ko sa mga magulang ninyo, ako pa rin papaniwalaan nila. O sige, get back in line. Sabay tayo? Uh, Dain, sige. Mauna ka na. Mm, ganto na lang. Pupunta ako sa kantin, bibili ako ng food, dito na lang natin kainan. Huwag na, Dain. Mauna ka na lang. Tsaka gusto ko rin mapag-isa. Krisina, iwasan mo ba ako? Kasi minsan okay tayo, minsan hindi. Ang gulo mo eh. Hindi ba ako pretty enough para magustuhan mo? Ay, hindi naman sa ganun. Baka naman hindi maganda type mo. Baka gwapo. Chris, bakla ka ba? Anong sabi mo? Ang tinatanong ko kung bakla ka. Kaya ka ba umiiwas sa akin dahil sa babaeng yun? Kayo na ba? Chris, hindi, hindi pwedeng maging kayo, Chris. 
Please, iwasan mo naman na siya, oh. Kung halimbawang siyota ko na siya. Sino ba kayo para utusan ako? Wala kayong pakiinam sa buhay ko. Kahit samantala nyo na nga ako, eh. Hindi pa kayo nakontento. Pwede yun ba? Tantanan nyo na ako. Chris, 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 hindi pwede, Chris. Chris, gusto kita, Chris. Araw-araw na nga kitang iniisip, eh. Bigyan mo na ako. Sundin mo lang lahat ng gusto ko. Itawan mo ako. Sige na po. Pwede ba? Itawan mo ako, sabi. Chris, hindi pwede, Chris. Sige na, parang awa mo na. Pagbigyan mo naman ako. Awa? Nababaliw ka na ba? Nandiri ako sa inyo, sir. Estudyante mo ko. Bata pa ako. Pati ako nakamag-anak nyo. Hindi mo pa pinakawal. Sa susunod na lumapit pa kayo sa akin, isusumbong ko talaga kayo sa kababuyang ginawa nyo sa akin. Tinatakot mo ba ako? Ikaw ang dapat matakot sa akin! Gusto ko mag-sample ako ng ebidensya laban sa'yo. Sa nangyari sa atin, kung makita yun ng lahat, lalong-lalo na nung mahulang mo, sino mo papahiya? Ako pa! Di ba ikaw? Hindi ako natatakot sa inyo. Chris! Chris! Uy, Chris! Sikat ka lang ngayon, ah! Uy, Chris! Totoo ba to? Para sikat ka lang, pare! Chris, ano ba itong ginawa mo? Sikat ka na! Chris, nakatabo na ba yung video mo sa GC natin? Video? Anong video? May nag-upload ng video mo sa GC. Hindi namin kilala ka sino. Ito. Grabe ka! Grabe ka naman, Chris! Grabe ka naman yan! Okay ka na! Ay, nako, Chris. Papatol ka rin naman pala sa mga Becky. Kung umas na ka, kala mo malinis ka. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan, guys. Okay lang yan. Tignan mo. Ayaw kong tignan. Ba't? Ayun siya, oh. Chris. Chris, sandali! Chris! Kung tungkol doon sa video mo nakakahiya, hindi ko pinanood. Tsaka deleted naman ni. Eh. Kahit na, dahil sirang-sira ako sa buong campus, wala na akong mahirap na mukha sa inyo, lalo na sa'yo. Wala mo nga siguro ako yung pinag-uusapan ng lahat. Oo, pinag-uusapan ka nila. Pero Chris, hindi naman ako naniniwala eh. Alam kong mabuti kang tao at hindi mo kayang gawin yun. May bago naman na sinang pag-uusapan eh. Yung isang lalaki daw sa kamilang section nagsumbong sa advisor nila. Minumalest siya daw siya ni Sir Jacob. Tsaka handaan na raw siyang humarap. na meron palang, alam mo na, hindi maganda na nangyayari kay Chris sa eskwelaan. Bigla po kasing nagpatawag yung principal nila ah, ng oh, meeting. Oh, oh. Tapos po, nung pagpasok ko po doon, merong ilang magulang lang po pala ang pinatawag. Oh, oh. Tapos po doon, ibin, may ibinigay po sa amin isang typewriting na doon po nakasulat yung salaysay nila na may gano'n na pong ginagawa sa kanila yung teacher. Pati si Chris? Opo, kasama po doon. 
Alam ko na nagtataka kayong lahat kung bakit nandito kayo ngayon sa private meeting na ito. Ako bilang isang guro at magulang ay lubos na nalulungkot sa sasabihin ko sa inyo. Nang na ilan sa inyong anak ay biktima ng isang karumaldumal na insidente. Bawat lalaking estudyante na nandito ngayon ay biktima ng rape. At ang may sala ng pangahalay ay walang iba kundi isang guro. Walang iba kundi si Sir Jacob. Sana po yung matagal ko na gusto ipagkapat sa inyo. <laughs> Pinagsamantala po ni Sir Jacob. Biglang <laughs> sloob lang po kung sabihin ito kasi nalaman ko hindi lang po nag-iisip. Marami kami pito naman. <laughs> Nesto. Ka kami rin ho. Naging biktima rin ho kami ni Sir Jacob. Walang awa si Sir Jacob. Pati kami ni Rad. Pinagsabay kami ni Lestia. Asan ang tibon yung giyan? Kasi mamoblema pa kayo na eh. Tsaka masama ho yung banta sa akin, Sir Jacob. Takot lang po ako magsabi sa inyo.
Pinasuhan na si yung teacher, si Mr. Jacob, na sexual uh, abuse. Yung dating uh, sinapan namin rape. So, yun, according to the fiscal, Article 266-A, yung uh, pitong nagreklamo sa kanya ng mga bata, yun nga, yung sexual abuse. Parang rape din yun sa revised penal code natin. Nandiyan po ba si Jacob Ababa? Pwede siya lang po siya. Hindi ko po alam. Kabilang bahay po ako nakatira eh. Okay na. Diyan! 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 Diyan siya nakatira! Jacob! Jacob Ababa! May umarot ang press kayo para sa'yo! Jacob! Jacob! Lumabas ka! Ayop ka! Jacob! Sawi ang palad, tuluyan ng ngang nakatakas at hindi nadakit ng mga otoridad, si Sir Jacob. Jacob, oo. Pag nakita niyo po yung taong yan, ha, pakitawagan lang po yung numero. Baka Pag makita po, yung taong. Kriminal ang manyakis na yan. Ayan ho yung number, tawagan niyo lang po kami, ha. Sige, hayaan niyo ho, tutuloy niyo namin. Ate, eto po, kapag nakita niyo yung lalaki niyan, tawagan niyo lang po yung number na nakasulat dyan. Salamat po. Telma, tama na yan. Bukas na lang ulit. Ilang araw ko na rin namang nandito eh. Hindi, hindi. Kaya ko pa. Uwi na muna kayo. Ako na bahala dito. Malay mo yung isang maabutan ko. Yun ang makapagturo sa akin kung nasa ng Jacob na yan. Hindi, hindi ako titigil hanggat hindi ko mamuha ang mustisya para sa anak natin. Tandaan mo yan, Luis. Hindi ako titigil. Hindi po ba kayo napapago? Sa ginagawa ko, anak? Hindi, Nay. Sa pagmamahal po sa akin. Nay, sorry po, ha? Anak, bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. Baka ako pa, ako pa ang may kasalanan kasi pinagkatiwala kita sa Jacob, Nay. Anak. Wag. Wag na wag ka. Mahiya sa mga tao, ha? Taas noo ka lang. Tandaan mo, ikaw ang biktima dito. Nay, may pagkakamali din naman ako sa inyo, eh. Hindi ba ako naging open sa inyo? Mula nung nag-abroad kayo, sinarado ko yung sarili ko sa inyo. 
Nakapok sa hindi na ako mali. Pero ngayon ko lang po napatanayin na gano'n niyo ako kama. Nay, wala namang po kayo makasalanan. Kung meron man pong may pagkukulang sa atin dalawa, ako po yun. Ako po yun, Nay. Kaya sana na ikutuha rin niyo po. Mahal na mahal ko po ngayon. Anak, mahal na mahal kita. At hindi ako mapapagod sa pagsasabi nun sa iyo at pagpaparamdam nun sa iyo. Madaling salita, nagsampa kayo ng kaso laban kay Teacher Jacob. Opo, Oo, nagsampa po kami. Ano yung nangyari dito? Bali, hanggang ngayon po, nakakalaya pa po siya. Patuloy pa po, minsan na, may nakakita pa pong namimili siya. Mm. Kaya po, talagang hanggang ngayon, kay, ano po, na, malaya pa po siyang nagagawa yung mga gusto niyang gawin. Oo, pero kayo decidido. Talagang, talagang isusuplong niyo, ha? Talagang... Opo, decidido po talaga kami. Ituloy yung kaso. Mm -hmm. Thank you, thank you, Thelma. Sige, Thelma. Thelma, ano ang nais mong iparating sa mga magulang para makaiwas o kaya ano ba dapat talaga ang, mag ang gawin para, para hindi na maulit pa yan nangyari sa anak mo? Alay po, sasabihin ko lang po sa mga magulang na kagaya ko, uh, pilitin po natin na mapalapit yung loob nyo sa mga anak nyo dahil minsan hindi, hindi nila siguro tayo mapagsabihan ng mga problema dahil nga sa pa pakiramdam nila ang layo-layo natin bilang magulang. At saka sa mga bata sana, kagaya ng anak ko, uh, kung maaari, kung meron kayong nararanasang hindi na tama, sabihin niya sa amin dahil kami magulang nagagabay sa inyo, wala kaming ibang gusto kundi mapaganda yung buhay ninyo. At saka sana din dun sa kay Teacher Jacob, harapin mo na lang para matapos na rin pati yung mga bata, maging maayos na yung buhay, makapagpatuloy na rin. Mm -hmm. Yun lang po. Thank you very much, Thelma. Maraming okay. salamat din po, Tita Mel, sa pagkakataon na to para matuto na rin po yung mga magulang na kagaya ko. Napakasakit para sa isang magulang. Ang matuklasang pinagsamantalahan ng kanilang anak na kanilang buong pusong inalagaan at minahal. Huwag sana nating hayaang may mangyari pa uling pang-aabuso sa ating mga kabataan na wala pang mga muwang sa buhay. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aming inilahad na totoong kwento, lalo na ang inang hindi tumitigil sa pakikipaglaban hanggat hindi nakakamit ang ustisya para sa kanyang anak. At kasabay nito, turuan din sana natin ang ating mga anak para sila ay maging matapang at matutong magsumbong sa tuwing merong hindi ka nais-nais at karumang dumal na pangyayari sa kanilang buhay para ito'y agad malunasan at mabigyan ng katarungan. Ngayon, bukas at magpakailanman. <tinyo>